வணக்கம் நான் ராதாகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் இது ஆர்கே ஸ்க்ரீன் பிரிண்ட் இது மேனுவல் ஸ்க்ரீன் பிரிண்ட் மிஷினை வந்து நீங்கள் எப்படி அசம்பிள் பண்ண போகிறீங்க அதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறோன்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுதான் அதனுடைய மிஷின்ஸுனுடைய இமேஜஸ்ஸு இப்போ இதில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேக்ஸ் எல்லாம் எப்படி போகிறதுனா அதை வீடியோ நான் பின்னாடி அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் அதில் பாருங்கள் இப்போ இந்த மிஷினுடைய சைஸு எப்படி என்ன மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நீங்கள் இதில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மிஷின்ஸில் வந்து நீங்கள் என்னென்னா மேனுவலில் தான் யூஸ் பண்ணுற மிஷின்ஸ் இது இதுக்கு எதுவும் கரண்ட் கரண்ட்லாம் இல்லை நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரீன் பெயிண்டிங் டேபிள் ரெடி பண்ணி இது ஃப்ரேம் ரெடி பண்ணிட்டு இதை யூஸ் பண்ணோம் இதனுடைய அகலம் வந்து ரெண்டு அடி இருபத்தி நாலு இன்ச்சு ஹைட்டு வந்து அதே மாதிரி முப்பது இன்ச்சு அதே மாதிரி லென்த்தும் உங்களுக்கு வந்து முப்பது இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா சார்ந்த ஒரு ஒன் ஃபீட்டு ஆறு பத்து இன்ச்சு வந்து அது இதுவுக்கு இருக்கும் பேக்கிங் இப்படி தான் வரும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிரிச்சிங்கன்னா உள்ளே இந்த மாதிரி கட்டி வச்சுருப்போம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பிரிச்சிங்கன்னா உள்ளே மெட்டீரியலோடு இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் பிரிச்சிங்கன்னா எல்லா ஐட்டமும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இது செட்டிங்ஸ் அப்படியே வரும் நான் இதை கைட்டெலாம் இருக்கேன் அப்படியே எடுத்து செட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த ஷீட்டை எடுத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே ரெண்டு பிளேவுட் இருக்கும் ஒன்பது இன்ச்சு ஒன்று இப்போ டுவெல் இன்ச்சஸ் ஒன்று இது அதனுடைய மெட்டீரியலினுடைய உள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் ஸ்பேர்ஸினுடைய இமேஜஸ்ஸு இது வந்து அதுக்கு எல்லாமே ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணலாம் இதில் வந்து முப்பது போல் நெட் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா பிளேவுட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆறு போல் நெட்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்ப்ரிங்கு அதனுடைய விங் நெட்டு டபுள் ஸ்ப்ரிங்கு விங் நெட் இருக்கும் ஸ்பேனர் வந்து மூணு இருக்கும் பதினாலு பதினஞ்சு ரெண்டு பன்னெண்டு பதிமூணு ஒன்று ஜி கிளாம்பு ரெண்டு இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் இதில் நம்பர் நான் போட்டிருப்பேன் நீங்கள் அந்த நம்பருக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்து இது பண்ணிக்கலாம் அந்த நம்பரை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலுமே வந்துடும் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணுன்றது ஒன் டூ த்ரீயில் அப்படியே நான் போட்டு வச்சுருப்பேன் நீங்கள் அதை பார்க்கும்போது அதிலேயே நான் நம்பர் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி அனுப்பேன் நீங்கள் அதே மாதிரி எடுத்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டூ நைன் வரைக்கும் வரும் அது வந்து எப்படி எப்படி இருக்குன்றது அப்படி அப்படியே நம்பர் போட்டிருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ எப்படி அந்த ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் கீழே எயிட் நைன் வரைக்கும் அந்த நம்பர் வரும் இப்போ நீங்கள் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்க போகிறது எப்படின்னா வீடியோவை வந்து நீங்கள் எப்படி மாற்றுறத வீடியோவாக பார்க்க போகிறீங்க இப்போ இந்த மாதிரி அந்த ஷீட்டில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு பிளே வுட் உள்ளே இருக்கும் நம்ம பிளே வுட் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் அந்த நாலு ஆங்கிள் இருக்கும் ஒரே மாதிரி முப்பது இன்ச்சு லென்த்தில் இருக்கும் நாலு ஆங்கிள் நீங்கள் அந்த ஆங்கிள் எடுத்து வச்சு அந்த நம்பர் இதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீன்னு போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த ஷீட்லேயும் நம்பர் போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி நீங்கள் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நார்மல் டைட் வச்சுங்க ஃபுல் டைட் வைக்காதீங்க ஏன்னா நார்மல் டைட்டுன்னா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடித்தப்புறம் ஃபுல் டைட்டு வைங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போயே ஃபுல் டைட் வச்சிங்கன்னா இதுவாக இந்த மாதிரி ஈஸியாக மாட்டிடலாம் நம்பரை நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணி அப்படியே எந்தெந்த நம்பருக்கு எது அப்படியே வருதுன்றதை அப்படியே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஒன்றும் இதுவும் இல்லை இல்லை இது டைட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம டாப்பில் இருக்க செட்டிங்ஸ் வந்து அப்படியே இருக்கும் நீங்கள் அதை அப்படியே எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா நீங்கள் அதில் எதுவும் உங்களுக்கு வராது அப்படியே அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாகவே முடிஞ்சிடும் நீங்கள் அதில் ஏதாவது கொஞ்சம் ஷேக்ஸ் ஏன்னா நம்ம பார்சல் அனுப்பும்போது கொஞ்சம் அந்த எது ஷேக்ஸ் இருந்தனா அதை ஏதாவது லூஸ் பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் அதில் எதுவும் மோஸ்ட்லி வராது இருந்தாலும் என்னென்னா அது போல் நெட் தான் நம்ம டைட் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் இது இருக்கும் அதை நீங்கள் எது எதுவோ லூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் எடுத்து வைக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் இதில் மொத்தம் ஆறு போல் நெட்டு ஃப்ரண்ட்டில் ரெண்டு பேக்கில் ரெண்டு பேக்லேயே இன்னொன்று சைடில் ஒன்று இதை போடுறோம் பாருங்கள் அந்த போல் நெட்டு அது அந்த சைடில் உள்ள மொத்தம் இதுக்கு ஆறு வரும் அது போட்டு நீங்கள் டைட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து இதையும் டைட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் டைட் வைக்காதீங்க எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் ஃபுல் டைட் வைங்க இப்போத்தையும் செட்டிங்ஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேக்கில் அந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா லென்த்து தேர்ட்டி இன்ச்சு தான் இருக்கும் நம்ம இப்போ தான் அந்த ஸ்ப்ரிங்குக்கான எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் செட் பண
இப்போ நம்ம அதுக்கப்புறம் ப்ளே உட் யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ளே உட்டில் நம்ம ரெண்டு ஓல்ஸ் போட்டிருப்போம் அந்த ஆறு போல் நெட் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்திங்களா அதில் ரெண்டு போல் நெட் இது யூஸ் ஆகும் வாசரை கீழே போடுங்க மேலே வாசர் தேவையில்லை இதுக்கு வந்து மேலே அந்த நெட் இருக்கிற மாதிரி இருக்காது தலை மொட்டையாக இருக்க மாதிரியே இருக்கும் இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணிக்கிறதுனால யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஸ்க்ரூ நீங்கள் போட்டு கீழே முறிக்கலாம் இது நம்ம வர்றதில் நம்ம கொடுத்துருவோம் அப்படி இல்லைனா இதோட பெரிய ப்ளே அவுட் போடுறீங்க போட்டு உங்களுக்கு ஸ்க்ரூ கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதோட நீங்கள் பெருசாக போகலாம் ஏன்னா நம்ம ரெண்டுக்கு ரெண்டு ஒன்றுக்கு ரெண்டு ஒன்பது இன்ச்சுக்கு ரெண்டுன்ற மூணு ப்ளே அவுட் தான் கொடுப்போம் நீங்கள் எந்த சைஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது இது பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம அதில் நம்ம ஃப்ரேம் எடுத்து அட்ச் பண்ண அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரேம் அட்டாச் பண்ணும்போது என்னென்னா நீங்கள் கரெக்டாக அந்த இது இப்போ லூஸ் பண்ணாத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த நெட்டை லூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரேம் அட்டாச் பண்ணப்புறம் டைட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃப்ரேம் ஃப்ளாட்டாக உக்காரும் இல்லைனா நீங்கள் அந்த ஃப்ரேமை ஃபுல் டைட் வச்சுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வச்சு இது ஃப்ளாட்டாக அந்த ஃப்ளாட்டில் ஃபுல் டைட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை அட்டாச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நடுவில் கேப்பு சரியாக இதுவும் ஆகாது அதனால் ஜீக்கில் அவன் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரேம் அந்த ஸ்லாட்டில் டைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை ஃபுல் டைட் வைங்க டபுள் ஸ்பேனர் வச்சு வைங்க அதுக்கு தான் நம்ம டபுள் ஸ்பேனர் கொடுக்குது டபுள் ஸ்பேனர் வைக்கும் போது உங்களுக்கு ஃபுல் டைட் கிடைக்கும் அதை வைக்கிறோம் பாருங்கள் நான் அதை இன்னும் பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதை யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லா ஃபுல் க்ரிப் கிடைக்கும் ஃப்ளாட் ஆகிடுச்சான்னு பார்த்துங்க அப்போ ஃப்ளாட் ஆகும் போது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னென்னா அப்போ தான் ஸ்க்ரீனும் அந்த ப்ளைவுட்டும் ஃப்ளாட்டாக உங்களுக்கு சர்ஃபஸ் நீங்கள் இல்லைனா அதை முறிக்கிட்டு இருந்தீங்க அந்த நடுவில் கொஞ்சம் பெண்டு வரும் அந்த மாதிரிலாம் வரும் அது வராமல் தவிர்க்கணும்னா நீங்கள் அதை தான் பண்ணி ஆகணும் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளியராக நம்ம இது பண்ணுறதுக்கு இப்போ இது பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த இதை பண்ணலாம் இப்போ அடுத்தது வந்து என்னென்னா இப்போ நம்ம லென்த்து பண்ணணுன்னா அந்த ஃபுல்லாக நாலு போல் நெட் இருக்கும் அந்த நாலு போல் நெட்டில் வந்து நீங்கள் அதை லூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஒன் ஃபீட்டு உள்ளே வந்து ஒரு டென்னம் ரெண்டரை இன்ச்சு ஃப்ளாட் கொடுத்துருப்போம் அதை எழுத்திங்கனாலுமே உங்களுக்கு அந்த லென்த்து வரும் கொஞ்சம் அலைமெண்ட் பார்த்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அந்த ரெண்டு போல் நெட் அங்கே இருக்குன்னு அதை பின்னாடி சொல்கிறேன் அதை எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் டில்ட் பண்ணலாம் அந்த நம்ம ஃப்ரேமில் கொஞ்சம் கிராஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம அதை ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணால் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் அதை டில்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அதை நான் பின்னாடி கரெக்டாக அதை காட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலுமே எல்லாம் புரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி செட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மெயின் இதெல்லாம் மட்டும் டபுள் ஸ்பேனரில் டைட் வைக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த டைட் நிற்கும் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இதில் என்னென்னா ஃப்ரேம் இது ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணுறதா சின்ன ஃப்ரேம்னா சிங்கிள் ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது மெயின் வந்து இந்த போல் நெட் எதுக்கு கொடுத்துருக்கோம்னா நம்ம ஹைட்டுக்கு இது ஒன்றும் அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை இருந்தாலும் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து டக்குன்னு ரொம்ப ப்ளோவாக இறங்கா அந்த போல் நெட் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஹைட் நீங்கள் கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கலாம் இது அந்த நாலு போல் நெட் சொன்னால் இந்த நாலு போல் நெட்டில் வந்து ரெண்டு மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்க ரெண்டு கைட்டே வச்சுருங்க ரெண்டு மரம் போயிடுச்சுனா ரெண்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் அதில் நாலு கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு சொன்னால் அந்த டில்ட் பண்ணுறதுக்கு அதை நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் லூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த சைட் ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்டு டில்ட் பண்ணிக்கலாம் அது கிராஸ் இருந்தால் நீங்கள் டில்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் அதனால தான் அந்த ரெண்டு எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் டபுள் ஸ்பேனர் டைட் இதில் தான் அந்த டைட் பண்ணுறது டபுள் ஸ்பேனர் போட்டு டைட் பண்ண சொல்கிறீங்களா இதுவும் அந்த ஸ்லாட்டு லூஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இது ஒரு அதுக்கு டபுள் இது பண்ண சொல்கிறேன் இதை ஃப்ரேம் வந்து இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்ட அப்புறம் இதை டைட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நான் என்னென்னா இந்த ஸ்ப்ரிங்குக்கு சொல்கிறேன் ஸ்ப்ரிங்குக்கு வந்து நீங்கள் டபுள் ஸ்ப்ரிங்கு போட்டு யூஸ் பண்ணும்போது என்னென்னா டெம்பர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பெரிய ஃப்ரேமுக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் நீங்கள் வந்து சின்ன இதை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதை பார்த்தீங்கன்னா நிற்காது நீங்கள் அதுக்கு ரொம்ப கம்பல் பண்ண வேணாம் அதுக்கு என்னென்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங்கை மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஸ்ப்ரிங்கை கட்டிட்டு அதில் போல் நெட் அந்த அந்த அதில் இருக்கிற நெட் அதில் டைட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சிங்கிள் ஸ்ப்ரிங்கை யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதில்
இப்போ நீங்கள் போடும் போது கூட அந்த ஃப்ரேம் அந்த நெட்டை லூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரேம் ஃப்ளாட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் டைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக செட் ஆகிடும் ஏன்னா ஒரு வாட்டி தான் நம்ம ஃப்ரேமை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு யூஸ் பண்ணால் அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது ஒரு ஒரு வாட்டி அந்த ஃப்ரேம் லூஸ் பண்ணி டைட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக சீட்டிங் ஆகிடும் உங்களுக்கு கேப்பே இருக்காது அழகாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அழகாக போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி தான் அந்த நைன் இன்ச்சும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த சைஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு ஒம்பது இன்ச்சுக்கு இது தேவைப்படுது பத்து இன்ச்சுக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அவுட் பண்ணலாம் இது என்னுடைய ஏற்கனவே இருக்கிற வீடியோஸ்னுடைய இது தான் இது இதில் நான் எப்படி போடுறதுன்றத பேகு எல்லாம் போடுறது இது நான் ஒன் பேக்ஸு இதில் வந்து நீங்கள் அப்படியே மேலே வச்சு போட்டுக்கலாம் இது அன்வெலப்பு அன்வெலப்னா ஒரு ஆஃபீஸ் கவர்ஸ்க்கு மேலே அந்த கம்பெனி நேம்ஸ் அவங்க டீட்டெயில்ஸ் ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி அன்வெலப்பு பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதில் எது ஒன்று அவங்கவுங்க யூசேஜை பொறுத்து மாறுபடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்விடேஷன் கார்டு அது கூட அதான் அடிப்பாங்க நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்விடேஷன் இப்போ இது சில்வர் கலர் ப்ரிண்ட்டு பெயிண்ட் சொல்லுவோம் அது நம்ம யூஸ் பண்ணி கார்டில் நான் சும்மா சாம்பிளுக்கு தான் எப்படி இருக்கும் அது எப்படி ஒன்றா அடிச்சுக்கலாம் சாம்பிளுக்கு தான் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஒரு சில்வர் கலர் பெயிண்ட் இது யூஸ் பண்ணலாம் பேக் வந்து இன்சர்ட் பண்ணி போகிறது இப்படி தான் அந்த ஸ்லா நம்ம ஒன் இன்ச்சு ஒன் ஃபீட்டு இது யூஸ் பண்ணல அதனுடைய இதே மாதிரி மாட்டிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா இப்போது பேப்பர் பேக்ஸ்லாம் போடலாம் பேப்பர் பேக்கை நீங்கள் போடும்போது டபுள் செட் போடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டில் வச்சு போட முடியாது இதில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நீங்கள் டக்குன்னு இந்த சைடு டபுள் சைடும் போட்டு எடுத்து நீங்கள் காய வைக்கிறதுக்கு வசதியாகவும் இருக்கும் அவ்வளோதான் எடுத்து நீங்கள் அப்படியே வச்சிட வேண்டியது தான் அதே மாதிரி நம்ம கிளாத் பேக் போடுறதும் அதே மாதிரி ஏன்னா கிளாத் பேக்கை நீங்கள் அதே மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணி போடலாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் இதில் டபுள் கலருக்கு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க டபுள் கலருன்றது என்னென்னா இது பேக்கில் வந்து டபுள் கலர் போடலாம் கொஞ்சம் நீங்கள் ரெண்டு வாட்டி வேலை செய்யணும் அது கொஞ்சம் டபுள் ஒர்க் மாதிரி உங்களுக்கு அதில் எக்ஸ்ட்ரா இன்கம்மு அது பெய்ஸாக உங்களுக்கு வருதுன்னா நீங்கள் பண்ணுங்கள் மோஸ்ட்லி நான் பேக்ஸுக்கு டபுள் கலர் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா ரெண்டு வேலை அது இல்லைனா டபுள் ரொட்டேட்டில் போடுவாங்க அது வந்து டீஷர்ட்டுக்கு போடும்போது இங்கு க தயசு காஸ்ட் வைஸ் ஜாஸ்தி வரும் ஆனால் அது டைமிங்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம பேக்கு கட்டுப்படி ஆகாது இப்போ அதனால் அது நான் எதுவும் பண்ண சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறதுனால பண்ணலாம் என்னென்னா அது ட்ரை பண்ணி திருப்பி எடுத்து இன்னொரு வாட்டி செட்டிங்ஸ் வச்சு அதே மாதிரி மார்க் பண்ணி ஃப்ரேமை மாட்டி யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி சின்ன பசங்கள்தில் ஒரு லோகோ போடுறது அவங்க இதில் அந்த மாதிரினா கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது இதே மாதிரி டீஷர்ட்ஸ் போடுறதுனா கூட இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் டீஷர்ட்ஸ்க்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரேம் செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அழகாக நீங்கள் போட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நம்ம எந்த டிசைனும் நம்ம போட்டுக்கலாம் டீஷர்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு மெட்டீரியலுக்கு ஒரு ஒரு இங்கு யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரே இங்கெல்லாம் கிடையாது அது அதுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு இங்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி தான் இதில் ஏன்னா நான் வீடியோஸ்க்கோசம் நான் அதை இது பண்ணி போட்டிருக்கேன் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி இங்கு இதில் க்யூரிங் வேறு ஹீட் பண்ணி நம்ம அது காய வைக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது நம்ம எந்த டிசைன் ஒன்றா போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி டீஷர்ட்ஸ்க்கு வந்து ஏற்கனவே என்னுடைய வீடியோஸை பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் பாருங்கள் என்னுடைய நம்பர் இதுக்கு இதில் கொடுத்துருக்க அந்த வீடியோஸ்லேயும் இருக்குது வேறு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ்னால் அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில்